আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ খাইরুস ব্যাসিং ম্যাথের পক্ষ থেকে নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত আমরা দেখি এই যে ছয়ভাবে সাজালাম খুব একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমরা এখানে দেখব যেটা হচ্ছে যে এই এ শুরুতে আছে দুইটা বিন্যাসে বি শুরুতে আছে দুইটা বিন্যাসে সি শুরুতে আছে দুইটা বিন্যাস মানে বিন্যাস জিনিসটা কত ইন্টারেস্টিং দেখেন মানে আমি যদি বলি শেষে এ আছে কতবার দেখেন দুই জায়গায় আছে বি আছে দুই জায়গায় আবার সি আছে দুই জায়গায় আবার যদি বলি মাঝখানে এ আছে কত জায়গায় তাহলে দেখেন এই যে এইখানে আর এখানে দুই জায়গায় এ আছে বি আছে এখানে আর শুরু শেষে এই সি আছে এই দুই জায়গায় তার মানে সবগুলো জায়গাতে আমরা দেখতেছি দুইবার দুইবার করে সবগুলো আছে তো এখন যদি আমি প্রশ্ন করি যে এ বি সিকে কতভাবে সাজানো যায় যাদের শেষে দুই সি থাকবে তো শেষে সি থাকবে এরকম বিন্যাস হচ্ছে দুইটা তো এটা বাইর করে কিভাবে আমরা এই প্রসেসটা দেখব বাট এখান থেকে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে কোনটাকে কোন শর্ত প্রয়োগ করলে কিভাবে করতে হয় তো আসি আমরা তো এখানে আমরা সূত্রটা দেখবো সূত্রটা আসলে সেই স্পেসিফিক সূত্র নাই কারণ হচ্ছে যে এখানে ভিন্ন ভিন্নভাবে ভেরিয়েশন হয় তো যে একটা কথা হচ্ছে যে যেটাকে ফিক্সড রাখতে বলবে যেখানে রাখতে বলবে ওইটাকে বাদ দিয়ে বিন্যাস করতে হবে এটা হচ্ছে রুলস এখন আমরা একটা প্রশ্ন শুনি প্রশ্ন হচ্ছে যে নোকিয়া শব্দটিকে এনো কিআই নোকিয়া শব্দটিকে কতভাবে বিন্যস্ত করা যায় যার শুরুতে কনসোনেন্ট থাকবে এটা একটা প্রশ্ন আপনার প্রশ্নটা দেখে নেন স্ক্রিনে তো এই নোকিয়া শব্দটাকে সাজাবো আমরা তো এখন দেখেন বলছে কি যে শুরুতে কনসোনেন্ট থাকবে তার মানে এখানে এন আর কে এদেরকে শুরুতে রাখতে হবে আর এই ও আই আর এ দেন এখানে অক্ষর আছে কয়টা পাঁচটা তো পাঁচটার মধ্যে আমাদের শুরুতে খেয়াল করেন যে এই পাঁচটা অক্ষরের মধ্যে যে কোনো একটাকে নেওয়া যাবে না কারণ কি শর্ত দিয়ে দিছে কি শর্ত দিছে কনসোনেন্টকে শুরুতে রাখতে হবে তার মানে আমরা এই প্রথম শেয়ারটাকে ফিল আপ করতে পারবো হয় এন দিয়ে না হলে কে দিয়ে তাহলে আমরা এটাকে দিব দুই কারণ এন আর কে কে রাখা যাবে দুইভাবে এখন দেখি যখন এই এন আর অথবা কের মধ্যে যে কোনো একটাকে আমরা এখানে বসাই দিব তার ফলে আর থাকবে কটা চারটা তাহলে পরের যেগুলোতে আছে এই দ্বিতীয়টাতে তো কোনো শর্ত দেয় নাই তাহলে পরের শেয়ারটাকে আমরা ফিল আপ করতে পারবো চারভাবে তারপরে তিনভাবে তারপরে দুইভাবে তারপরে একভাবে কারণ প্রতিবারে একটা একটা করে কমবে আর এইভাবে গুণ হবে তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা শর্টকাটে বলতে পারি ফোর ফ্যাক্টরিয়াল তাহলে আমরা এই যে টু ইন্টু ফোর ফ্যাক্টরিয়াল কারণ বলতে পারেন টু কোথা থেকে আসলো টুটা এভাবে আসলো যে কনসোনেন্ট এখানে আছে দুইটা যদি বলতো ভাবেল শুরুতে থাকবে তাহলে কিন্তু আমরা ও আই এ এই যে তিনটা এখানে দিয়ে দিতাম তাহলে আসি টু ইন্টু ফোর ফ্যাক্টরিয়াল মানে হচ্ছে চব্বিশ দুগুনা আটচল্লিশ এই আটচল্লিশ হচ্ছে এই প্রশ্নের অ্যান্সার আচ্ছা আরও দু একটা দেখি বিশেষের রিটার্নে একটা প্রশ্ন আসছিল প্রশ্ন ছিল এরকম আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পারবেন যে প্রশ্ন শুনেন একটু আমার কাছে স্ক্রিনে আপনারা দেখেন যে কারের শব্দটির বর্ণগুলোকে নিয়ে কতগুলো বিন্যাস নির্ণয় করা যায় সংখ্যা নির্ণয় করা যায় যেন প্রত্যেক বিন্যাসের শুরুতে একটি স্বরবর্ণ থাকে এটা ছত্রিশ নম বিশেষের রিটার্নে আসছিল তো এটার লেখার সিস্টেমটা হবে এরকম যে সি ও ইউ আর এ জি ই টোটাল অক্ষর আছে এখানে সাতটা এর মধ্যে থেকে আমাদের এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে শুরুতে ভাবেল থাকে তো আসি আমরা এই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই সাতটা পজিশন আছে তো প্রথম পজিশনটা ফিল আপ করা যায় রিটার্নে লিখতে হবে আর এখানে আমরা এম সি কিউতে যা শুধু বুঝে গেলে দ্রুত অ্যান্সার করব তো রিটার্নে এইভাবে লিখতে হবে যে কারের শব্দে টোটাল অক্ষর আছে সাতটি যার মধ্যে ভাবেল আছে চারটি এবং কনসোনেন্ট আছে তিনটি প্রথম প্রথম এই একটিতে ভাবেলটাকে নেওয়া যায় ফোর পি ফোর ভাবে কারণ দেখেন সরি ফোর পি ওয়ান ভাবে কারণ চারটা থেকে আমরা একটা নিব 
এখন সেই যে পরের যে ছয়টা এই দ্বিতীয় ঘরটা থেকে পরের এগুলো আছে এইখানে ছয়টা আছে এই ছয়টার জন্য অক্ষর থাকলো কয়টা খেয়াল করেন যদি বলছে শুরুতে ভাবেল বাট চারটা ভাবেলকে তো আমরা এক জায়গায় বসাই দিতে পারি না আমরা এখানে একটা নিলাম তাহলে ভাবেল কিন্তু এখনও তিনটা আছে আবার কনসোনেন্ট বাকি তিনটা আছে তাহলে এই যে দ্বিতীয় ঘরটা পূর্ণ করা যাবে ছয়ভাবে কারণ কি দ্বিতীয় ঘরে ভাওয়েল বা কনসনে যাই বসায় বসাই কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমরা আসি এটা পূর্ণ করা যাবে ছয়ভাবে তারপরে একটা কমল পাঁচভাবে এইভাবে এটা থেকে সেইভাবে লেখা যায় সিক্স পি সিক্সভাবে মানে ছয়টা থেকে ছয়টা নেওয়া যায় তো এটাকে শর্টকাটে আবার বলা যায় ফোর পি ওয়ান মানে হচ্ছে ফোর আর সিক্স পি সিক্স মানে হচ্ছে সিক্স ফ্যাক্টিয়াল এই যে সিক্স ফ্যাক্টিয়ালটা আমরা একটু আগে শিখছিলাম প্র্যাকটিক্যালি কীরকম ভাবে যে এটাকে চারটা অক্ষর আছে এই জন্য চারভাবে ভাবেল আছে চারভাবে নেওয়া যায় এটা হচ্ছে চার আর পরের ছয়টা থেকে ছয়টা নিতে হবে সিক্স পি সিক্সভাবে সিক্স পি সিক্স মানে সিক্স ফ্যাক্টিয়াল তাহলে চার গুণ সাতশো বিশ সমান সমান হচ্ছে আঠাশশো আশি আঠাশশো আশি হচ্ছে এই প্রশ্নের অ্যান্সার আচ্ছা এরপর আসি আমরা আরও দু একটা প্রশ্ন দেখি সেটা হচ্ছে যে ক্যালকুলাস শব্দটির বর্ণগুলো সবগুলো একত্র নিয়ে কতভাবে সাজানো যাবে আপনার প্রশ্নটা উপরে দেখেন যার শুরুতে এবং শেষে ইউ থাকবে কীরকম দেখেন যে ক্যালকুলাস শব্দটা দেখি আমরা এই ক্যালকুলাসে মোট বর্ণ আছে আটটা এখন বলছে যে এই যে আটটার জন্য আমরা আটটার একটা ঘর আট করি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তো বলছে যে শুরুতে এবং শেষে ইউ রাখা যাবে রাখতে হবে তাহলে খেয়াল করেন কেউ যদি এইট ফ্যাক্টরিয়াল দেয় এই এইট ফ্যাক্টরিয়াল মানে হচ্ছে আটটাকে লটারি করা লটারি করা মানে হচ্ছে যে যে কোনোটা যে কোনোখানে যাইতে পারে কারো আসন সীমাবদ্ধ নয় কিন্তু যখন আমাদের বলবে যে ইউ আর ইউকে শুরুতে আর শেষে তার মানে ইউ দুটা ফিক্সড এদেরকে অন্য কোনো জায়গায় বসালে শর্ত ঠিক থাকবে না তাহলে দেখেন এই ইউ আর ইউ বাদে আর অক্ষর আছে কয়টা সি এ এল সি এল এস এই ছয়টা অক্ষর আছে যাদের মাঝখানে লিখতে হবে এখন ইউ ছাড়া যেহেতু আর কোনো শর্ত দেওয়া নাই তাহলে এই যে এদেরকে আমরা বিন্যাস করব এরা কোথায় যায় যাক কোনো সমস্যা নাই তাহলে এই যে যাকে ফিক্সড করার কথা বলবে তাকে বাদ দিয়ে বিন্যাস করতে হয় তাহলে আমাদের এই ছয়টাকে আমরা বিন্যস্ত করব ছয়টাকে বিন্যাস করার সিস্টেম হচ্ছে সিক্স ফ্যাক্টরিয়াল তাহলে এখানে আবার দেখা যাচ্ছে যে সি আবার দুইটা আছে এবং এলও দুইটা আছে তাহলে এইটা তো শুরুতে আমরা শিখছিলাম তাহলে টু ফ্যাক্টরিয়াল টু ফ্যাক্টরিয়াল এখন আসতে থেকে উপরে হচ্ছে সাতশো বিশ নিচে হচ্ছে চার কাটাকাটি করলে হচ্ছে একশত আশি তাহলে এই প্রশ্নটা হচ্ছে একশো আশি তাহলে খেয়াল করেন যে এই ইউ আর ইউকে হিসাবের বাইরে রাখছি এর ফলে কি হয়েছে যে এদের আর লটারি হয় না এরা যে জায়গায় বসে আছে ওই জায়গায় ফিক্সড আর বাকি যে ছয়টা অক্ষর আছে এরা এদের মধ্যে ধরেন এখানকার সি এখানকার এল এই এলটা এখানে চলে আসছে এটা এখানে গেছে এইটা এখানে চলে আসছে মানে এলো মেলো হতে আছে কিন্তু এই ছয়ের মধ্যে ছয়টার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে চাই তাহলে এদের টোটাল বিন্যাস হচ্ছে একশো আশিটি আচ্ছা এবার আমরা দেখব আর একটু অ্যাডভান্স লেভেলের প্রশ্ন সেই প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই প্রশ্নগুলো সব থেকে বেশি আসে এবং অনেকের বুঝতে সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে যে একটা কমন শব্দ আছে এই শব্দটা আমি একটু বোঝাই দিই যাতে আপনাদের পরিচিতি তৈরি হয় যে সায়েন্স শব্দটিকে প্রশ্নটা আপনারা দেখেন যে সায়েন্স শব্দটিকে আচ্ছা আমি একটু বড় হাতের অক্ষতি দেখি এ সি আই ই এন সি ই সায়েন্স শব্দটিকে কতভাবে সাজানো যায় যাদের মধ্যে স্বরবর্ণগুলো একত্রে থাকে স্বরবর্ণগুলো একত্রে যেন আপনার প্রশ্নের মধ্যে দেখেন তাহলে আসি যে এই সায়েন্স শব্দটিকে কতভাবে সাজানো যাবে এটা একটা বেসিক প্রশ্ন এই রকম প্রশ্ন বললে আমরা সায়েন্সে যেহেতু রিপিট আছে তাহলে আমরা লিখতাম কি যদি কোনো শর্ত না দিত তাহলে এখানে সি আছে দুইটা আর ই আছে দুইটা এইভাবে আমরা বিন্যাস করতাম কিন্তু এভাবে বিন্যাস করলে দেখা যায় তো স্বরবর্ণগুলো কখনো একসাথে আছে কখনো আলাদা আলাদা আছে ঠিক নাই কিন্তু আমাদেরকে যেহেতু বলছে যে স্বরবর্ণগুলো একত্রে রাখতে হবে তখন আমরা যে কাজটা করব এটা আমরা দেখব আচ্ছা আমরা বলছিলাম কি যে একত্রে রাখতে বললে কি কাজ করতে হয় আমরা দেখি এই যে কোনো কিছু একত্রে রাখতে বললে এই তিন ধাপে কাজ করতে হয় প্রথম কাজ হচ্ছে যে একত্রে রাখতে বলাগুলোকে একটি ধরে হিসাব করতে হবে এই একটি ধরে হিসাব করা বলতে কি বোঝায় দেখেন আমাদের বলছে ভাবেলগুলোকে একসাথে রাখতে হবে তার মানে এখানে ভাবেল আছে আই ই ই তিনটা তাহলে আমরা লিখবো এস সি এন সি এক পাশে লিখলাম এগুলো কনসোনেন্ট আর ভাবেল হচ্ছে আমাদের আই ডাবল ই এই যে হলো তিনটা এই তিনটাকে আমরা এখন একটা ধরবো কারণ ওদেরকে একসাথে রাখতে বলছে বিষয়টা এই রকম প্র্যাকটিক্যালি ভাবেন যে এদের আমরা একটা বক্সের মধ্যে বন্দি করে রাখলাম তাহলে এই বক্সটা যেখানে নড়াচড়া করবে ভাবেলগুলো কিন্তু ওখানে যাবে কোনো আলাদা হতে পারবে না বিষয়টা আপনাকে আমি প্র্যাকটিক্যালি একটা উদাহরণ দিই বিষয়টা এইরকম তো দেখেন আমরা ট্রেনে যখন আ
তো আমরা বলি না যে আমরা পাঁচজন বন্ধু একসাথে যাব আমাদের সবার সিট একসাথে যেন পড়ে অথবা আছে তিনজন ফ্যামিলি মেম্বার যাচ্ছি আমরা যে টিকিটগুলো এমনভাবে দেন যাতে একসাথে অথবা পরীক্ষা হলে অনেকে একটি সিট মানে অ্যাপ্লিকেশন করার সময় কয়েকজন বন্ধু মিলে একসাথে অ্যাপ্লিকেশন করে যাতে পাশাপাশি সিট পড়ে কিন্তু এখন দেখেন যদি আমি সবাইকে একটা বক্সের ভিতর নাটকে সবাইকে লটারি করি তাহলে দেখা যাবে যে একজনের সিট নাম্বার এক আর একজনের সিট নাম্বার পঁচানব্বই তখন কিন্তু অনেক ডিফারেন্স হবে তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে একসাথে রাখতে বলে কি করতে হয় আমরা দেখব তো এখন আসি যে একত্রে রাখতে বলা গুলোকে একটু ধরে বিন্যাস তাহলে এই যে একত্রে রাখতে বলা গুলোকে একটা ধরলাম তাহলে এটা যদি একটা হয় এখানে চারটা আছে তাহলে চারটার একটা মিলে পাঁচটা অর্থাৎ এখানে এখন অক্ষর আছে পাঁচটা কিন্তু এখানে এই ভেতরেরটাকে তো আমরা একটা ধরছি তাহলে এখানে সি আছে দুইটা তাহলে নিচে টু ফ্যাক্টেরিয়াল উপরে ফাইভ ফ্যাক্টেরিয়াল তাহলে এই ফাইভ ফ্যাক্টেরিয়াল মানে হচ্ছে একশো বিশ বাই দুই সমান সমান হচ্ছে ষাট এই যে প্রথমটার কাজ হয়ে গেল কি কাজ হলো যে সবগুলোকে যেগুলো একত্রে রাখতে বলবে এদেরকে একটা ধরে বিন্যাস হয়ে গেল এখন বলছে কি যে একত্রে রাখাগুলোর মধ্যে আবার বিন্যাস এই যে বিন্যাস করলাম ষাট এটা কিন্তু অ্যান্সার না কেন অ্যান্সার না এই বিষয়টা আপনারা একটু দেখেন যে এই যে ষাটটা বিন্যাস আসলো এগুলো দেখতে কেমন এগুলো দেখতে এই রকম যে এস সি এন সি আই ডাবল ই আই ডাবল ই এস সি এন সি এস সি আই ডাবল ই এন সি অর্থাৎ যেখানে আই যাবে সেখানে ডাবল ইও যাবে কিন্তু যেখানেই যাচ্ছে ওরা আই ডাবল ই আকারে যাচ্ছে এখানে ভাবেলগুলো একসাথে আসে কিন্তু আমাদেরকে তো বলে নাই যে প্রতিবারে আই ডাবল ই রাখতে হবে আমাদেরকে বলছে কি যে ভাবেলগুলোকে একসাথে তাহলে আমি তো এভাবেও রাখতে পারতাম যে ই আই ই আমি তো এভাবেও বলতে পারতাম ডাবল ই আই তার মানে এই বিন এই ডাবল ই আই বা ই আই ই নিলেও শর্তটা ঠিক থাকবে তাহলে এই যে ষাটটা বিন্যাস আসলো আই ডাবল ই নিয়ে এরা বাদেও আরও কিছু বিন্যাস আস এই আরও কিছু বিন্যাস বাইর হবে দ্বিতীয় কাজটা করলে দ্বিতীয় কাজটা কি বলছে বলছে যে একত্রে রাখাগুলোর মধ্যে আবার বিন্যাস বিষয়টা কীরকম একটু দেখেন সেটা হচ্ছে যে এই যে আই ডাবল কে আমরা একত্রে রাখছিলাম এদেরকে আমরা আবার এদের মধ্যে বিন্যাস করবো তাহলে এদের মধ্যে বিন্যাস হচ্ছে এখানে অক্ষর আছে তিনটা ই আছে দুইটা তাহলে টু ফ্যাক্টেরিয়াল থ্রি ফ্যাক্টেরিয়াল কাটাকাটি করলে হচ্ছে তিন অর্থাৎ আই ডাবল কেই আবার তিন ভাবে সাজানো যায় তারপরে দেখেন এখানে কি বলছে তৃতীয় কাজে দুই বিন্যাসের গুণফল তাহলে প্রথমের বিন্যাসের সংখ্যা আসছিল ষাট আর পরে আসলো আমাদের তিন এই তিন আর ষাট যদি আমরা গুণ করে দেই তাহলে গুণফল হবে একশো আশি তাহলে এই একশো আশি হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার যেটা সায়েন্স শব্দটি থেকে ভাবেলগুলোকে একসাথে রেখে বিন্যাস করা যায় এরপর আসি এরকম আরও প্রশ্ন আছে আমি খুব বেশি আপনাদের বলতে চাচ্ছি না আপনাদের আমাদের এই বেসিক ম্যাথ বইটাতে বিন্যাস সমাবেশের আলোচনাটা যে কোনো বইয়ের থেকে অনেক ভালোভাবে প্র্যাকটিক্যালি উপস্থাপন করা হয়েছে এই বইটা থেকে আপনার বিভিন্ন প্র্যাকটিসগুলো যদি দেখেন নিজে পড়ে নিজের শিখতে পারবেন ইনশাল্লাহ তো যাই হোক আমরা পরবর্তীতে এখন আসি যেটা হচ্ছে যে সায়েন্স শব্দটা এখানে হচ্ছে ভাবেল আরও অনেকভাবে বলতে পারে কনসেন্টের কথা বলতে পারে আপনার কাজ হবে যে যেটাকে একসঙ্গে রাখতে বলবে ওকে একটা ধরে হিসাব করবেন তারপরে আবার ওদের ভেতরে বিন্যাস করবেন গুণ করে দেবেন কীরকম একটা আরেকটা সংখ্যা দেই আপনারা স্ক্রিনে প্রশ্নটা দেখতে পারেন প্রশ্নটা হচ্ছে যে প্রবলেম শব্দটিকে কতভাবে সাজানো যায় যেখানে ভাবেলগুলো একসাথে থাকে তো এই যে প্রবলেম শব্দটা দেখতেছেন এখানে পি আর বি এল এম এই যে হচ্ছে পাঁচটা অক্ষর আর এই যে ও এবং ই হচ্ছে দুইটা ভাবেল তাহলে পাঁচটা আর একটা এই দুটা কিন্তু এখন একটা হয়ে গেছে তাহলে এখানে হচ্ছে কত সিক্স ফ্যাক্টেরিয়াল যেহেতু এখানে কোনো রিপিট নাই তাহলে নিচে কিছু দিতে হবে না তাহলে এটা সমস্যা হচ্ছে সাতশত বিশ এখন দেখেন এই ওই এটাকে তো আমি এই সাতশো বিশটা যে বিন্যাস বানালাম এখানে প্রতিবারে ওই ওই করে আস কিন্তু এটা তো এইরকমও হতে পারত যে ওই এর বদলে ইও তো ইও যখন হবে তখন তো আবার সাতশো বিশটা বিন্যাস হবে তাহলে আমরা কি করব আবার সাতশো বিশটা বিন্যাস তাহলে এই যে ওই কে সাজানো যায় দুইভাবে ওই এবং ইও তাহলে সাত বিশে সাতশো বিশ আর দুই গুণ করলে হচ্ছে চোদ্দোশো চল্লিশ তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে চোদ্দোশো চল্লিশ আচ্ছা তো আমরা আরও কিছু প্রশ্ন দেখি এখানে কিছু প্রশ্ন আছে এসে একই নিয়মের অনেকগুলো আলোচনা করার সময় নাই আমরা নতুন নতুন জিনিস শিখবো এখন আমরা একটা নতুন প্রশ্ন শিখবো সেই প্রশ্নটা আপনারা দেখেন যে এখন তো নিয়মটা শিখবো সেটা হচ্ছে যে একটু আগে শিখলাম একত্রে রাখারগুলা এখন যদি আমি বলি যে একত্রে না রেখে মানে একত্রে রাখা যাবে না ঝগড়া হয়েছে বা যে কোনো সমস্যা হয়েছে তো এখন আমরা কি করবো এটা দেখি যে সাপোজ বলছে যে আপেল শব্দটিকে কতভাবে সাজানো যাবে যেখানে পি দুটি একত্রে থাকবে না 
একটু আগে বলছিল কিন্তু একত্রে রাখতে হবে আর এখানে একত্রে রাখতে হবে না তাহলে এই একত্রে রাখতে হবে না এই রকম কোনো রুলস নাই মানে এটা কোনো নিয়মের মধ্যে পড়ে না আমাদের আগের নিয়মগুলোকে কাজে লাগাইতে হবে কীরকম আপনারা একটু দেখেন যে সাপোজ যদি আমি বলতাম যে আপেল শব্দটির সর্বমোট বিন্যাস কত তাহলে আপনাদের লিখতে হইতো যে উপরে ফাইভ ফ্যাক্টেরিয়াল আর দুইটা পি একসাথে আছে টু ফ্যাক্টেরিয়াল একশো বিশ বাই টু অর্থাৎ আপেল শব্দটিকে সাজানো যায় টোটাল ভাবে। এখন আসি আমি যদি বলি যে এই আপেল শব্দটিকে যে ভাবে সাজানো যাচ্ছে এগুলো দেখতে কেমন আমরা কিন্তু স্যাম্পল দেখব দেখতে এই রকম যে এ ডাবল পি এল ই ডাবল পি এল ই এ এ পি এল ই পি পি এল ই এ পি তারপর হচ্ছে এল পি পি এ ই অর্থাৎ এইভাবে এলো মেলো করে চলতে থাকবে দেখা যায় সর্বোচ্চ সর্বশেষ পর্যন্ত ষাটটা লেখা যাবে মানে এই এই আপেল শব্দটার মধ্যে দেখেন যে কোথাও কোথাও পি দুটা একসঙ্গে আসে আবার কোথাও পি দুটো একসঙ্গে নাই এই যে পি দুটো একসাথে আসে তো এই যে বিন্যাসগুলো হলো এই ষাটটা বিন্যাসের মধ্যে কিছু বিন্যাস পি একসাথে আসে আর কিছু বিন্যাসে পি একসাথে নাই তো আমাদেরকে বাইর করতে বলছে পি একসাথে নাইগুলা আমরা যেটা করব যে সর্বমোট বিন্যাসটাকে বাদ করব করার পর এখান থেকে বিয়োগ করে দিব একত্রে রাখা বিন্যাস এই একত্রে রাখা বিন্যাসগুলো যদি আমরা বিয়োগ করে দিই তাহলে অটোমেটিক্যালি একত্রে না রাখাগুলো বাইর হবে তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারছেন যে একত্রে না রাখার কোনো নিয়ম নাই এই সর্বমোটগুলোর ভেতর থেকে একত্রে রাখা যেগুলো আছে ওগুলো যদি বাদ দিয়ে দেই একত্রে না রাখাগুলো বাইর হবে তাহলে আসেন আমরা যদি এখানে এভাবে কাজ করি যে এখানে সর্বমোট বিন্যাস হচ্ছে ষাট এখান থেকে আমরা একত্রে রাখা বিন্যাস এই যে নিয়মটা এটা কিন্তু আমরা আগে শিখছিলাম একটু আগে যে নিয়মটা আমি দেখলাম সেই নিয়মটা আমরা যে দেখি যে এ ডাবল পি এল ই এখানে কটা অক্ষর আছে টোটাল এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে আমরা দিলাম ফাইভ ফ্যাক্টেরিয়াল তাহলে বিষয়টা এরকম লিখি এ এল ই পি পি মানে আমরা একত্রে রাখার অ্যান্সারটা বাইর করতেছি তো এখানে চারটা অক্ষর আছে এখন তাহলে ফোর ফ্যাক্টেরিয়াল সমান সমান চব্বিশ আবার এখানে একটা গুণ করতে হয় ফ্যাক্টেরিয়ালের ভেতরে গেলে গুণ করতে হয় তাহলে এই ডাবল পিকে ঘুরাই দিলেও ডাবল পিএ থাকে অর্থাৎ পি পিকে ঘুরাই দিলেও পি পিএ থাকে এই জন্যে এটা ফ্যাক্টেরিয়ালের কোনো রেজাল্ট আসবে না একই হবে তাহলে এক দ্বারা গুণ করলে হবে কত চব্বিশ তার মানে এই আপেল শব্দটিকে চব্বিশ ভাবে সাজানো যাবে যেখানে ডাবল পিটা একত্রে থাকবে তাহলে আমরা দেখতেছি ষাটটার মধ্যে এরকম যদি চব্বিশ বার ডাবল পি একসঙ্গে থাকে তাহলে আমরা চব্বিশটা যদি বাদ দেই তাহলে যে বাকি ছত্রিশটা বিন্যাস হবে এই বিন্যাসগুলোতে পিগুলো একত্রে থাকবে না তো এরকম আরও কিছু প্রশ্ন আছে আপনাদের জন্য আমি একটা প্রশ্ন দিতেছি আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন এই প্রশ্নটার অ্যান্সার প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে দেখে নেন আমি আপনাদের বলতেছি যে এই প্রশ্নটা ট্রাই করবেন আপনারা অ্যান্সার দিতে পারতেছেন কি না আমি দেখব সে হচ্ছে যে ট্রাইঙ্গেল শব্দটি শব্দটার বানানটা দেখে নেন আপনারা প্রশ্ন দেখতে পারবেন ট্রাইঙ্গেল শব্দটি টিআর আই এ এন জি এল ই এই ট্রাইঙ্গেল শব্দটিকে কত ভাবে সাজানো যাবে যেখানে ভাওয়েলগুলো একত্রে থাকবে না এটা আপনাদের জন্য প্রশ্ন থাকলো আপনারা উত্তর বের করে চেষ্টা করবেন কমেন্ট বক্সে দেওয়ার আমরা ইনশাল্লাহ দেখব তো এরপর আসি আমরা আরও কিছু প্রশ্ন দেখব এখন তো এটা হচ্ছে একত্রে রাখা এবং না রাখার সিস্টেম আমরা একটা করে স্যাম্পল দেখলাম আপনারা বাকিগুলো বই থেকে ট্রাই করার চেষ্টা করবেন তো এখন আসি এইরকম একত্রে রাখা না রাখা বাদেও আরও অনেক স্টাইলে শর্ত দেয় আমরা দাস দু একটা স্যাম্পল দেখি স্যাম্পলটা হচ্ছে আপনারা প্রশ্নটা স্ক্রিনে দেখে নেবেন সেই প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম যে আর্টিকেল আর্টিকেল শব্দটিকে কতভাবে সাজানো যাবে যেখানে ভাবেলগুলো বেজোর স্থানে থাকবে দেখেন একটু আগে বলছিল একত্রে থাকবে আর এখন বলতেছে বেজোর স্থানে থাকবে বিষয়টা কীরকম দেখি যে আর্টিকেল শব্দটিতে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত টোটাল অক্ষর আছে সাতটা তাহলে সাতটা অক্ষরকে সাজানো যাবে সাতটা জায়গায় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই যে সাতটা পজিশন আছে মানে সাতজন মানুষ যদি থাকে তাহলে এদেরকে বসানোর জন্য সাতটা চেয়ার লাগবে তো আমরা এই সাতটা চেয়ার দিলাম তো এই চেয়ারগুলোর একটা নাম্বার দিয়ে দেই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই সাতটা চেয়ারের জন্য সাতটা নাম নাম্বার দিলাম তো এখানে বলতেছে কি যে ভাবেলগুলোকে বিজোর স্থানে রাখতে হবে তার মানে ভাবেলগুলোকে রাখতে হবে এক তিন পাঁচ সাত এই চারটা স্থানে তো এখানে ভাবেল আছে কয়টা আর কনসোনেন্ট আছে কটা দেখি আর টি সি এল এই চারটা হচ্ছে কনসোনেন্ট 
আর এ আই ই এই তিনটা হচ্ছে ভাবেল তো আমরা প্রথমে ভাবেলকে বসালাম সাপোজ এই একটাতে এ অথবা বসালাম এখানে আই আর এখানে হচ্ছে ই দেখেন আমাদের জায়গা আছে চেয়ার চারটা কিন্তু আমাদের বসার লোক আছে তিনটা তার মানে দেখেন এই এ আই ই আছে এই ভাবেলগুলোকে এমনভাবে লটারি করতে হবে যে এই ইটা এখানে না হলে এখানে থাকতে পারে সমস্যা নেই এখানে এ চলে আসতে পারে সমস্যা নেই এখানে আই থাকতে পারে মানে এই যে উল্টা পাল্টা করে এই চারটার মধ্যে থাকবে তাহলে আমরা লিখব কি চারটি শেয়ারে বসানোর জন্য তিনটি লোককে নেওয়া যাবে ফোর সি থ্রি ভাবে এই বিষয়টা হয়ে গেল কিন্তু আমাদের তো এটা অ্যান্সার চলে আসে নাই অ্যান্সারটা কিভাবে আসবে আমরা দেখব যে ভাবেলগুলো বসানোর পরে তো আমাদের বিন্যাসটা ফিল আপ হয়ে যায় নাই বিন্যাসটা কখন ফিল আপ হবে যখন আমরা সাতটা অক্ষরকে বসাবো তাহলে দেখেন এই চারটা পজিশনের মধ্যে যে কোনো তিনটাতে ভাবেল বসে গেল এখন আসি বাকি যে চারটা থাকলো এই যে এক দুই তিন এই তিনটা হচ্ছে জোর স্থান কিন্তু ভাবেল যেহেতু ছিল চার তিনটা আর বসানোর জায়গা ছিল চারটা ওরা তো তিনজন মিলে চারটা চেয়ারে বসে যায় নাই ওরা তিনজন মিলে তিনটা চেয়ারে বসছে এবং তিনটাই বিজোর চেয়ার তাহলে বিজোর স্থানের যে চেয়ারগুলো আছে ওইখানেও কিন্তু একটা চেয়ার এখনও ফাঁকে আস ফাঁকা আসে তো এই ফাঁকা চেয়ারটাতে কিন্তু কনসোনেন্টকে বসানো যাবে কেন কনসোনেন্টকে বসানো যাবে কারণ আমাদেরকে তো বলে নাই যে কনসোনেন্টকে বেজোর স্থানে বসানো যাবে না আমাদেরকে শর্তটা দিছিল যে ভাবেলগুলোকে শুধুমাত্র বেজোর স্থানে বসাইতে হবে তার মানে ভাবেল যেন বেজোরের বাইরে না যায় তাছাড়া অন্য কি হয় হোক তো এই যে ভাবেলের একটা জায়গা ফাঁকা থাকার কারণে ওইটাকে আমরা কনসোনেন্ট দিয়ে ফিল আপ করবো না হলে তো একজন লোককে দাঁড়ায় থাকতে হবে তাই না তো এই চারটা কনসোনেন্টকে এই চারটা এই তিনটা জোর আর ভাবেলের একটা বিজোর সহ চারটা কনসোনেন্টকে চারটা জায়গায় রাখা যায় সরি ফোর পি থ্রি আর এখানে হচ্ছে ফোর পি ফোর এই ফোর পি ফোর হলো কেন এটা কিন্তু বোঝা হয় বেশি ইম্পর্টেন্ট দেখেন আমাদের চারটা জায়গা ফাঁকা আছে আবার অক্ষর কিন্তু কনসোনেন্ট আছে চারটা সরি হ্যাঁ কনসোনেন্ট আছে চারটা কিন্তু আমাদের কনসোনেন্টের জায়গা ছিল তিনটা আর ভাবেলের যে একটা জায়গা ফিল হয় নাই ওই ফাঁকা জায়গাটা সহ হচ্ছে চারটা তাহলে এই যে ফোর পি ফোর ফোর পি থ্রি এখন আসি আমি আপনাদের একটু পরে দেখাই দিব যে কেন এই বিন্যাসগুলোর মাঝখানে গুণ করতে হয় কখন গুণ করতে হয় আমাদের পরবর্তী লেকচারে আপনারা পাবেন তো এখানে আসি যে যখন এককভাবে কোনো জিনিস বিন্যাস হয়ে যায় না একটা আরেকটার উপর ডিপেন্ডেন্ট হয় তখন দুইটাই মিলে যে ফলাফলটা হয় সেটাকে গুণ করতে হয় এটা আমরা শুরুতে এই রাস্তা যাওয়ার অঙ্কগুলোতে প্রথম পার্টে আমরা দেখাই দিয়েছিলাম তাহলে এটার অ্যান্সার হচ্ছে কত এটার অ্যান্সার হচ্ছে ফোর পি থ্রি আছে অ্যান্সারটা বাকিটা করে নেবেন এটা ক্যালকুলেশন করলে অ্যান্সার চলে আসবে তো এরপর আসি আমরা এটা অ্যান্সার হচ্ছে ফোর পি থ্রির অ্যান্সার আমরা জানি ফোর ফ্যাক্টিয়াল এটা হচ্ছে ফোর ফ্যাক্টিয়াল শুরুতে আমরা একটা রুলস পড়ছিলাম যে সমান সমান হলে একই ফোর ফ্যাক্টিয়াল দেওয়া যায় এক কম হলে ফোর ফ্যাক্টিয়াল দেওয়া যায় তার মানে হচ্ছে চব্বিশ গুণন চব্বিশ তার মানে হচ্ছে পাঁচশো ছিয়াত্তর পাঁচশো ছিয়াত্তরে হচ্ছে এই প্রশ্নের অ্যান্সার তো আমরা এই সবগুলো অক্ষর কেন্দ্রিক দেখলাম আমরা কয়েকটা সংখ্যা কেন্দ্রিক আলোচনা দেখি যে সংখ্যার উপর প্রশ্ন আসলে কীরকম হয় তো দেখেন আমরা একটা প্রশ্ন পড়ে শোনাই প্রশ্ন হচ্ছে এইরকম যে তিন পাঁচ সাত আপনার প্রশ্নের উপরে দেখেন তিন পাঁচ সাত আট নয় এই অঙ্কগুলো দ্বারা চার অঙ্ক বিশিষ্ট কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যায় তো যেগুলা সাত হাজারের থেকে বড় নর্মালি যদি চার অঙ্ক বলতো খেয়াল করেন তিন পাঁচ সাত আট নয় এই চা পাঁচটা ডিজিটকে আপনার স্ক্রিনে অঙ্কটা দেখেন যে এই পাঁচটা ডিজিটকে ব্যবহার করে চার অঙ্কের কতগুলো নাম্বার বানানো যায় যদি এতটুকু বলে থেমে যেত তাহলে আমরা কি করতাম ফাইভ পি ফোর আমরা শুরুতে শিখছিলাম যে এই ফোর যদি এক কম হয় তাহলে এটাকে ফাইভ ফ্যাক্টিয়াল লেখা যায় তার মানে একশো বিশ অ্যান্সার কিন্তু আমাদেরকেও যদি কখনো শর্ত লাগায় দেয় শর্তটা কি লাগায় দিছে শোনেন বলছে কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যাবে যাদের সংখ্যাগুলো সাত হাজারের থেকে বড় হয় মানে সাত হাজারের নিচে আসা যাবে না তাহলে দেখেন আমাদের এই অক্ষরগুলো বসানোর জন্য চারটা জায়গা যদি আমি ফিক্সড করি এই যে তিন চার এই চারটার মধ্যে প্রথম নাম্বারে এই তিন আর পাঁচ এদেরকে নেওয়া যাবে না কারণ কি কারণ এদেরকে নিলে যেহেতু তিন দিয়ে শুরু করি তাহলে তাহলে তিন হাজারের নাম্বার হবে পাঁচ দিয়ে শুরু করলে পাঁচ হাজারের বাট সাত দিয়ে শুরু করলে এখানে যেহেতু জিরো নয় তাহলে সংখ্যাগুলো হবে সাত হাজারের থেকে বড় তাহলে আমরা এই সাত দিয়ে শুরু করতে পারবো আট দিয়ে শুরু করতে পারবো নয় দিয়ে শুরু করতে পারবো তাহলে এই তিনটাকে আমরা এখানে নিতে পারবো তাহলে তিনটা অক্ষরের মধ্য থেকে একটা অক্ষর নেওয়া যাবে তিনভাবে অথবা আপনি যদি সিস্টেমেটিক ওয়েতে লিখতে চান তাহলে লিখবেন থ্রি পি ওয়ান এরপর আসে আমাদের বাকি যে তিনটা পজিশন আছে এই তিনটা পজিশনে বসানোর জন্য অক্ষর
এখন কিন্তু দেখেন এখানে তিনটা পজিশন থাকলেও আমাদের অক্ষর কিন্তু আছে সংখ্যা আছে চারটা কারণ পাঁচটা থেকে একটা ইউজ হয়ে গেছে আর এই দ্বিতীয় পজিশনের সংখ্যা বসানোর জন্য কিন্তু কোনো শর্ত দেওয়া নাই এখানে যে কোনো সংখ্যা ইউজ করা যায় তাহলে আমাদের এইখানে সংখ্যাটা বসানো যাবে চারভাবে কারণ চারটা থেকে একটা নেব তারপরে হচ্ছে তিনভাবে তারপরে হচ্ছে দুইভাবে তাহলে এই যে দেখেন থ্রি পি থ্রির মান হচ্ছে তিন তাহলে তিন গুণন চার গুণন তিন গুণন দুই এগুলো যেন গুণ করি অ্যান্সার চলে আসবে কিভাবে দেখেন তিন হাজার চার বারো তিন বারো ছত্রিশ ছত্রিশ গুণ বাহাত্তর এই বাহাত্তর হচ্ছে অ্যান্সার আর যদি লিখে করতে চান তাহলে এইভাবে করবেন থ্রি পি ওয়ান আর এখানে তিনটা পজিশন আছে এখানে অক্ষর আছে সংখ্যা আছে চারটা তাহলে চার পি থ্রি এই দুইটা গুণ করে দেবেন গুণ করে দিলেও অ্যান্সার সেমি আসবে আচ্ছা আমরা একটু এখন ভ্যারি আমরা একটু এখন একটু ভেরিয়েশন দেখব যে আসলে এই বিন্যাসের অনেকগুলো প্রশ্ন আসে বৃত্তাকারে বসানোর কথা বলে আবার হচ্ছে মুক্তার মালার কথা বলে আবার হচ্ছে যে রিপিট করা যাবে রিপিটেশন অ্যালাউ এরকম অনেকগুলো প্রশ্ন বলে তো আমরা একটু দেখি যে প্রশ্নগুলো কীরকম হয় তো এখন আসি আমরা একটু দেখি যে রিপিট অ্যালাউ হলে রিপিট অ্যালাউ এতক্ষণ থেকে আমরা যে প্রশ্নগুলো দেখছিলাম ওইখানে কোথাও রিপিটেশন অ্যালাউ ছিল না কীরকম আমি যদি বলি যে ওয়ান এবং টু দিয়ে কতগুলো নাম্বার বানানো যায় আপনি নাম্বার বানাবেন দুই ডিজিটের নাম্বার তাহলে হচ্ছে নাম্বার বানাবেন হয় বারো অথবা একুশ কিন্তু আমি যদি বলি যে রিপিট করা যাবে তখন আপনি কিন্তু এই এগারো এবং বাইশ নামে আরও দুইটা নতুন সংখ্যা বানাইতে পারবেন যে ডিজিট এই ওয়ান টু এর মধ্যে আসে নতুন কোনো ডিজিট আমরা নেই নাই তাহলে কখন আমরা অ্যান্সার বলবো দুইটা নাম্বার আর কখন অ্যান্সার বলবো চারটা তো আমরা বিন্যাসের আগে যতগুলো কথা শুনে আসলাম কোথাও কিন্তু কোনো অক্ষর রিপিট করি নাই হয়তো বা কোথাও রিপিট দেওয়া ছিল সেটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করছি বাট আমরা নিজে থেকে কোনো রিপিট করি নাই তো যদি কখনো রিপিট করা না যায় তাহলে অ্যান্সারটা এইভাবে হয় আমরা এতক্ষণ থেকে যে নিয়মগুলো শিখলাম ওইভাবে কিন্তু যদি কখনো বলে যে রিপিটেশন অ্যালাউ মানে আপনি ইচ্ছা মতো রিপিট করেন কোনো সমস্যা নাই তখন যে সিস্টেমটা ফলো করতে হবে সেই সিস্টেমটা আমরা দেখব তারপরে দেখেন ওয়ান এবং টুকে তাহলে আসলে রিপিটেশন অ্যালাউ হলে কি হয় আমরা আপনাকে প্র্যাক্টিক্যাল একটু উদাহরণ দেখা দিই সাপোজ দেখেন ওয়ান এবং টু এটা দুটা ডিজিট তাহলে এটা দুইটা ডিজিটকে বসানোর জন্য দুটা জায়গা আছে তাহলে এই দুইটার মধ্যে আমি প্রথমে একটাকে বসাইতে পারবো দুই ভাবে তাহলে আমরা আগে দেখছিলাম যে এই দুই ভাবের মধ্যে একটা ভাবে নিলে আর একটা কমে যেয়ে এখানে এক হয় কিন্তু যখন রিপিটেশন অ্যালাউ হবে এই দুইটার মধ্যে আপনি এখানে একটা নেওয়ার পরেও আবার কিন্তু ওই দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা নিতে পারবেন কারণ এখানে তো কমে যায় নাই কমে না যাওয়ার কারণে এখানে আবার দুই হবে তাহলে দুই দ্বারা গুণ করলে দুই দুগুণা চার অর্থাৎ চারটা বানানো যাবে আরও আমি উদাহরণ দিচ্ছি আপনাদের দেখেন সচ্ছে যে এ বি সি এই তিনটা অক্ষরকে রিপিট করা গেলে টোটাল কতগুলো তিন ডিজিটের তিন সং অক্ষর বিশিষ্ট সংখ্যা বানানো যাবে বা শব্দ বানানো যাবে তো এখানে এই এক দুই তিন তাহলে প্রথম ঘরটা পূর্ণ করা যাবে তিনটা অক্ষরের মধ্য থেকে তিন ভাবে এখন আসলে যখন আমি দ্বিতীয় ঘরটা পূর্ণ করতে যাব এখানে কিন্তু আমার ডিজিট কিন্তু কমে যায় নাই কারণ কি এখানে তো রিপিট অ্যালাউ হবে তার মানে সাপোজ আমি যদি প্রথমে এ নিই আবার এ নিতে পারবো কারণ আমার তো রিপিটেশন অ্যালাউ তাহলে এই জন্য আমি কি করব এখানে আবার তিন দিব আবার ওই একই কারণে শেষেও তিন দিব কারণ প্রতিবারেই রিপিট করা যাবে অর্থাৎ এই তিনটা কখনো কমবে না তাহলে আমাদের সংখ্যা হবে তিন 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 গুণ করলে হচ্ছে সাতাশ হ্যাঁ এই যে আমরা এটা এইভাবে বুঝলাম এইভাবে তো মনে রাখা একটু কঠিন তাহলে আমরা এটা একটা সিস্টেম শিখবো এই সিস্টেমটা হচ্ছে সূত্র সেই সূত্র হচ্ছে রিপিটেশন অ্যালাউ হলে মানে রিপিটেশন যদি কখনো অ্যালাউ হয় তাহলে এই সূত্র হচ্ছে এন টু দি পাওয়ার আর এন টু দি পাওয়ার আর মানে কি এন মানে হচ্ছে উপাদান সংখ্যা আর আর মানে হচ্ছে যতবার রিপিট করা যায় অর্থাৎ যতবার রিপিট করা যায় সেটা উপরে বসবে আর এন মানে হচ্ছে যতগুলো উপাদান বিষয়টা আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি বলে দিই সাপোজ দেখেন আপনাকে বললাম যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই পাঁচটা ডিজিট দিয়ে তিন ডিজিটের মানে পাঁচটাই নিব বিষয়টা এরকম না পাঁচটা ডিজিট নিব ওইভাবে না তিন ডিজিটের কতগুলো নতুন নতুন নাম্বার বানানো যাবে যেখানে রিপিট অ্যালাউ আছে তাহলে দেখেন আপনি প্রথম ডিজিটটা পূর্ণ করতে পারবেন পাঁচভাবে কারণ পাঁচটার মধ্যে একটা নিলেন কিন্তু নাম্বার তো কমে নাই কারণ এবার তো রিপিট অ্যালাউ তাহলে আবার পাঁচভাবে নেবেন আবার পাঁচভাবে এই তিনটাকে যদি আমি শর্টকাটে বলি তাহলে বলবো ফাইভ টু দি পাওয়ার কিউ এই যে দেখেন এখানে আছে পাঁচটা উপাদান আর এই তিন ডিজিটের কথা বললো এর মানে এক একটা সংখ্যাকে তিনবার রিপিট করা যাবে 
তাহলে এই যে যতবার রিপিট করা যায় এটা হচ্ছে উপরে তাহলে ফাইভ কিউব মানে যে একশো পঁচিশ যারা বুঝতে পারতেছেন না যে একশো পঁচিশ আসলে বোঝাচ্ছে কি তাদের একটু দেখাই দেই যখন আমরা আগের বিন্যাসগুলো দেখছিলাম তখন দেখছি ওয়ান টু থ্রি অথবা ফোর ফাইভ থ্রি এইরকম নাম্বার দিচ্ছিল কোথাও রিপিট ছিল এই যদি কখনো রিপিটের কথা বলে তাহলে দেখেন এই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই পাঁচটা দ্বারা যে এই একশো পঁচিশ এতগুলো নাম্বার হবে এগুলো দেখতে কেমন হবে দেখেন এই নাম্বারগুলোর মধ্যে এই রকম নাম্বার আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোর ফাইভ 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 সরি তিন ডিজিটের বসে তো এই ত্রিপল ফাইভ তারপর হচ্ছে ওয়ান টু টু তারপর হচ্ছে ফাইভ ফোর 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 থ্রি টু ফোর 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 তার মানে দেখেন এই যে নতুন নতুন নাম্বারগুলো এগুলো কিন্তু আগে ছিল না এগুলো নাম্বার কিন্তু এখন হচ্ছে কারণ কি কারণ এখন রিপিটটা করা যাবে তাহলে রিপিটের সূত্রটা মনে রাখবেন আচ্ছা আবার আসি যে এখান থেকে অনেক ধরনের শর্ত দিতে পারে এই ব্যাংকের পরীক্ষায় এখন প্রায় সময় এই প্রশ্নগুলো আসতেছে আপনাদের আমি একটু স্যাম্পল দেখাই দিই প্রশ্ন হচ্ছে যে এরকম প্রশ্নটা আপনারা উপরে দেখে নেবেন হচ্ছে যে ওয়ান টু থ্রিকে ব্যবহার করে সরি আমি দেখে দিই ওয়ান থ্রি ফাইভকে ব্যবহার করি ওয়ান থ্রি ফাইভকে ব্যবহার করে কতগুলো নাম্বার তৈরি করা সম্ভব যাদেরকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করা যায় এটা একটা প্রশ্ন আসছিল যে হাউ মেনি নাম্বারস ক্যান বি বিল্ড আপ অল পসিবল নাম্বার ক্যান বি বিল্ড আপ হুইস আর ডিভিজেবল বাই ফাইভ বাই ইউজিং ওয়ান থ্রি ফাইভ তো ওয়ান থ্রি ফাইভ ইফ রিপিটেশন ইজ অ্যালাউড রিপিটেশন অ্যালাউড থাক আর না থাক যদি বলে অল পসিবল নাম্বার পসিবল নাম্বার মানে কি আমি যদি ওয়ান থ্রি ফাইভ নেই আমি যদি ওয়ান থ্রি থ্রি নেই আমি কি নতুন কোনো ডিজিট ইউজ করছি করি নাই তাহলে এই তিনটাকে ইউজ করে তিন ডিজিটের কতগুলো নাম্বার বানানো যায় যাদেরকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করা যাবে হ্যাঁ এখানে কিন্তু পাঁচ দ্বারা ভাগ করা যাবে একটা শর্ত দিল তো আমরা এই জন্য করবো কি এই যে এক দুই তিন নর্মালি আমাদের যদি বলতো যে এই তিন ডিজিটকে ইউজ করে কতগুলো নাম্বার বানানো যায় তাহলে আমরা করতাম কি থ্রি গুণন থ্রি গুণন থ্রি কিন্তু এখানে যেহেতু শর্ত একটা দিয়ে দিছে যে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে তার মানে আপনার সবগুলো নাম্বারে নেওয়া যাবে না কি নিতে হবে যেই ডিজিটগুলোর শেষে পাঁচ থাকবে শুধুমাত্র ওগুলোকে নেওয়া যাবে সবগুলোকে নেওয়া যাবে না তার মানে আপনাকে শুরুতে যে কাজটা করতে হবে এই তিনটা ডিজিটকে ইউজ করা যাবে প্রথমে তাহলে তিন নিলাম এই পরেও এই তিনটা ডিজিটকে ইউজ করা যাবে কিন্তু এই শেষে ওয়ান থ্রি ফাইভ সবাইকে ইউজ করা যাবে না এখান থেকে শুধুমাত্র পাঁচকে ইউজ করা যাবে তাহলে এখানে হচ্ছে একভাবে কেন এইভাবে কমে আসতেছে কারণ যে এখানে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো চাইছে আচ্ছা তাহলে আসে কীরকম তিন তিনিকার নয় এই নয়টা নাম্বার বিষয়টা একটু যদি প্র্যাকটিক্যালি দেখতে চান আমি একটা আপনাদের দেখাই দিই তাহলে এই নাম্বারগুলো হবে ওয়ান থ্রি ফাইভ ফাইভ থ্রি ওয়ান থ্রি ওয়ান ফাইভ থ্রি থ্রি ফাইভ ফাইভ থ্রি থ্রি ঠিক আছে এরকম এলো মেলো করে অনেকগুলো নাম্বার হবে এখন আমাদের এই নাম্বারগুলো নেওয়া যাবে না যেগুলো শেষে ফাইভ আসে শুধু সেগুলো নিতে হবে তো এইভাবে যদি একটা একটা করে বাড়ি করে বাড়ি করতে চাই তাহলে কিন্তু অনেক সময় লাগবে এই জন্য আপনাদের এইখানে খেলাটা খেলতে হবে যে প্রথমবারে রিপিট করা যাবে পরের বার রিপিট করা যাবে কিন্তু এইখানে সবাইকে রিপিট করা যাবে না শুধুমাত্র পাঁচকে নিতে হবে এই জন্য পাঁচ মানে কিন্তু পাঁচবার না পাঁচ মানে পাঁচ হচ্ছে একটা ডিজিট এই জন্য এখানে দিলাম এক গুণ করে দিলে অ্যান্সার চলে আসবে লাস্ট ওয়ান আমরা পারমোটেশনের এই প্রশ্নটা শেষ করে দিব সে হচ্ছে যে বৃত্তাকারে বসলে কীরকম হয় কীরকম দেখেন আমরা দেখি যে এ বি সি ডি আমরা এখন শিখবো বৃত্তাকারে যে এ বি সি ডি চারজন লোক আমরা এতক্ষণ থেকে দেখলাম যতগুলো বিন্যাস এগুলো হচ্ছে পাশাপাশি বসা মানে একটা বেঞ্চে যদি বসে তাহলে ডি কে যদি আমি সামনে দেই এ কে যদি পিছনে দেই এখানে বি সি কে রাখি তাহলে এটা কিন্তু নতুন নতুন বিন্যাস হবে বাট যদি কখনো বলে যে এ বি সি ডি চারজন লোক এদেরকে যদি বৃত্তাকারে বসানো হয় তাহলে কতভাবে সাজানো যাবে বা কতভাবে বসানো যাবে তখন দেখেন বৃত্তাকারে বসলে যে জিনিসটা সমস্যা হয় এ বি সি ডি এখানে দেখেন এর পাশে শুধুমাত্র বি ছিল বাট আমি যদি এখানে বলি যে এর পাশে কে আছে তাহলে আপনি কিন্তু দেখতেছেন এর পাশে ডান পাশে বি আছে আবার বাম পাশ দিয়ে এর পাশে আবার ডি আছে অর্থাৎ এই পেছনের সবার শেষের লোকটা এ ঘুরে আবার উল্টা পাশে এসে এর পাশে বসে গেছে তাহলে এইখানে যে বিন্যাসটা হয়েছে এ বি সি ডি বিন্যাস নাকি এ ডি বি সি বি বিন্যাস হ্যাঁ আমরা আগে লিখতাম যদি এ বি সি ডি বিন্যাস এটা একটা বিন্যাস আমরা যদি ঘুরাই দেই তাহলে হচ্ছে এ ডি সি বি একটা নতুন বিন্যাস হইতো বাট এইখানে কিন্তু একটাই বিন্যাস বোঝাচ্ছে তার মানে বৃত্তাকারে বসালে বিন্যাস নতুন নতুন তৈরি হয় না বিন্যাসটা কমে যায় অ্যান্সারটা ছোটো হয় তাহলে এটার করার সিস্টেমটা কি সিস্টেমটা আমরা দেখব প্র্যাকটিক্যালি আসেন এই বৃত্তাকারে বিষয়গুলো আসলে কোথায় কাজে লাগে সাপোজ আমরা যে এই যে তসবি গনে না অনেকে তসবি য
দেখবেন যে দৌড় প্রতিযোগিতায় এই বৃত্তাকারে যদি কেউ দৌড়ায় সাপ আমি এখানে একটা রশি দিলাম দৌড়ানো শুরু করছে দৌড়াচ্ছে 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 না আমি যদি এই রশিটাকে টেনে নেই তাহলে ওরা কিন্তু এসে কোথায় দৌড়টা শুরু হয়েছিল খুঁজে পাবে না তখন কিন্তু দৌড়াতেই থাকবে এই যে বিষয়টা দেখতেছেন বৃত্তাকারের অঙ্কগুলোতে এই সমস্যাটা হয় যে আপনাকে আমি এই যে এবি সিরি দিলাম এখন আপনাকে বললাম চোখ বন্ধ করেন আমি লিখলাম এখন আপনাকে বললাম বলেন তো এই বিন্যাসটার নাম কি কেউ বলবে এটার নাম এবিসিডি কেউ বলবে না সিবিএডি কেউ বলবে না বিএডি তার মানে কনফিউশনে পড়ে যাবে কারণ কি এখানে সবগুলাই গোলাকারে আসে তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে যে কোথায় থেকে আমরা গণনা শুরু করব এটাকে একটাকে ফিক্সড রাখব আর যাকে ফিক্সড রাখব তাকে হিসাবের মধ্যে নিব না এটা আমরা আগের অনেকগুলো প্রশ্নে দেখছি যে ফিক্সড ব্যক্তিকে বিন্যাসের হিসাবের মধ্যে রাখা যায় না তাহলে সাপোজ আমরা মনে করলাম এখানে এ ফিক্সড আছে তাহলে এই তিনজনকে বিন্যাস করতে হবে কীভাবে করতে হবে আমি দেখা দিই সূত্র এই বৃত্তাকারে বসানোর সূত্রটা হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টেরিয়াল তার মানে যতজনকে বিন্যাসের কথা বলবে আমরা একজনকে ফিক্সড করে বাকিজন অন্যদেরকে বিন্যাস করব তাহলে এখানে চারজন যেহেতু আছে চার থেকে এক বাদ এই কেন এক বাদ এই কথাটা কিন্তু বোঝাইলাম যে এক হচ্ছে একজন ব্যক্তি ফিক্সড আর বাকি তিনজন ঘুরতে থাকবে তাহলে এইখানে যদি থ্রি ফ্যাক্টেরিয়াল দেই তাহলে হবে অ্যান্সার ছয় তাহলে এটার অ্যান্সার হচ্ছে ছয় অর্থাৎ আমরা তাহলে থেকে শিখলাম যে বৃত্তাকারে বসলে যতজন বৃত্তাকারে কথা বলবে তার থেকে এক বিয়োগ করতে হয় কারণ ওই ব্যক্তিটা ফিক্সড তো যাই হোক বিন্যাসের ক্লাসটা আমরা এখানে ক্লোজ করতে চাচ্ছি আমরা পরবর্তীতে আরও রিটার্নের জন্য যদি কোনো প্রশ্ন প্রয়োজন হয় আমরা বিন্যাসের উপর আটটা ভিডিও তৈরি করব তবে এখন আমরা এরপরে কম্বিনেশনের একটা ভিডিও দেখব বিন্যাস সমাবেশের তৃতীয় পার্টে সাথে থাকুন বিন্যাস সমাবেশের পার্থক্যটা আমরা ওইখানে ক্লিয়ার করব আমাদের ভিডিওগুলো আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটা এবং হচ্ছে সবার সাথে শেয়ার করবেন আমরা চেষ্টা করতেছি সার্ভিস দেওয়ার যাতে সার্ভিসটা বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায় এই জন্য আপনারা সবাই হেল্প করবেন ধন্যবাদ সবাই